അങ്ങനെ നമ്മൾ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് കൊണ്ടു ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് റിഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബേസിക്കലി ഒരു ലൈറ്റ് ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് വേറെ മീഡിയത്തിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ബെൻഡ് വരുന്നു അല്ലെ ഈ ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ നേരെ പോകേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷെ ഏറുന്ന് വാട്ടറിലേക്ക് പോയപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്ന ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ ബെൻഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നു അതിനാണ് നമ്മൾ റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ റിഫ്രാക്ഷൻ്റെ ഒരു ഇൻസിഡൻസ് ആംഗിൾ ആയി ഉണ്ടാവും റിഫ്രാക്റ്റഡ് ആംഗിൾ ഉണ്ടാവും എന്താണ് റിഫ്രാക്റ്റഡ് ആംഗിൾ ആണ് നമ്മുടെ റിഫ്ലക്ഷൻ്റെ കേസിൽ ഇവർ നമ്മൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എന്നായിരുന്നു പക്ഷേ റിഫ്രാക്ഷൻ്റെ കേസിൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് സൈൻ ഓഫ് ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ സൈൻ ഓഫ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്നാണ് എൻ ടു ബൈ എൻ വൺ എൻ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ മീഡിയത്തിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എൻ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് മീഡിയത്തിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ ഉള്ള മീഡിയം സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിഫ്രാക്ട് ട്രേ ഉണ്ടാകുന്ന റിഫ്രാക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു പോകുന്ന റേ ഉള്ള മീഡിയം ഇത്ര മനസ്സിലാക്കാണ് അപ്പോൾ ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം എൻ ടു ബൈ എൻ വൺ ഇസ് ഇക്കൾ ടു സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആർ ഇസ് ഇക്കൾ ടു വി വൺ ബൈ വി ടു വി വൺ ബൈ വി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് മീഡിയത്തിൽ വെലോസിറ്റി ലൈറ്റിൻ്റെ വെലോസിറ്റി വി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് മീഡിയത്തിലെ ലൈറ്റിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ഈ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യം മീഡിയം മാറുമ്പോൾ സ്പീഡ് മാറും എന്തിൻ്റെ സ്പീഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് അപ്പോൾ വാക്യൂം അല്ലെ എയർ ലൈറ്റിന് സ്പീഡ് ഇതാണ് വാട്ടറിലാകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി കുറയും ഗ്ലാസ്സിലാകുമ്പോൾ വീണ്ടും കുറയും ഡയമണ്ടിലാകുമ്പോൾ വീണ്ടും കുറയും അപ്പം മീഡിയം മാറുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ മാറും റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് മാറും വെലോസിറ്റി മാറും അതേപോലെ ലൈറ്റ് എന്താണ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ബെൻഡി ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ലൈറ്റ് ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് രണ്ട് റൂൾസ് ഉണ്ട് ആ രണ്ട് റൂൾസ് വേഗം നമ്മൾ നോക്കാം റൂൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കുറഞ്ഞ ഒരു മെറ്റീരിയൽ നിന്ന് റിഫ്രാക്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് കൂടിയ മെറ്റീരിയലിലേക്ക് നമ്മുടെ ഇൻസിഡൻ റേ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഇൻസിഡൻ റേ ടുവേർഡ്സ് നോർമൽ മൂവി ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ എയറിന് നമ്മുടെ ഗ്ലാസ്സിനേക്കാളും റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കുറവാണ് അപ്പോൾ ഗ്ലാസ്സിന് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കൂടുതലും എയറിന് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കുറവാണ് അങ്ങനെയാണ് എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മുടെ ഇൻസിഡൻ റേ എങ്ങനെയായിരുന്നു പോകേണ്ടത് നേരെ ആയിരുന്നു പോകേണ്ടത് പക്ഷേ റിഫ്രാക്ഷൻ കാരണം ഇങ്ങനെ ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ പക്ഷേ എങ്ങോട്ടാണ് ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ നോർമലിൻ്റെ ടുവേർഡ്സ് ആണ് ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം എന്താണ് ഗ്ലാസ്സിന് എയറിനേക്കാളും റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കൂടുതലാണ് അപ്പം കുറഞ്ഞ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിൽ നിന്ന് കൂടിയ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്ന് വയ്ക്കും ടുവേർഡ്സ് നോർമൽ ബെൻഡ് ചെയ്യും അല്ലെ ഇത് ടുവേർഡ്സ് നോർമലാണ് എവേ ഫ്രം നോർമൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ടാണ് അല്ലെ ഈ റൈ ഇങ്ങനെ പോകേണ്ടതെന്ന് എവേ ഫ്രം നോർമൽ ഇങ്ങോട്ടും ടുവേർഡ്സ് നോർമൽ ഇങ്ങോട്ടുമാണ് അപ്പോൾ ടുവേർഡ്സ് നോർമൽ ബെൻഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ റൂൾ എന്തായിരിക്കും റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കൂടിയ മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കുറഞ്ഞ മീഡിയത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്ന് സംഭവിക്കും നമ്മുടെ നോർമലിൻ്റെ ഇൻസിഡൻ റേ നോർമലിന് എവേ ബെൻഡ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ കേസിൽ ഈ റേ ആണ് ഇൻസിഡൻറ്റ് അല്ലേ ഈ റേ ഗ്ലാസ് അതായത് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കൂടിയ മെറ്റീരിയൽ നിന്ന് എയറിലേക്ക് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കുറഞ്ഞ മെറ്റീരിയലിലേക്ക് പോകുമെന്ന് സംഭവിക്കും ഇങ്ങനെ പോകേണ്ടിയിരുന്ന ഇൻസിഡൻ റേ എങ്ങോട്ട് പോകും എവേ ഫ്രം നോർമൽ പോകും അല്ലേ എവേ ഫ്രം നോർമൽ ടുവേർഡ്സ് നോർമൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ട് എവേ ഫ്രം നോർമൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് അപ്പോൾ എവേ ഫ്രം അപ്പോൾ എവേ ഫ്രം നോർമൽ പോകും എപ്പം ഹയർ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് നിന്ന് ലോ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് മെറ്റീരിയലിലേക്ക് ഇൻസിഡൻ റേ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനി ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുള്ളൂ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിന് ഓരോ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബേസിക്കലി രണ്ടും എന്നാണ് സെയിം ആണ് നെക്സ്റ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് പരീക്ഷയിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ ഇന്റർണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ അപ്പോൾ ബേസിക്കലി നമുക്കറിയാം ഒരു ലൈറ്റ് ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് വേറെ മീഡിയത്തിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ റിഫ്രാക്ഷൻ സംഭവിക്കില്ല ലൈറ്റ് ബെൻഡി പക്ഷേ ഒരു പ്രത്യേക ആംഗിളിൽ ഇൻസിഡൻ്റ് ലൈറ്റ് കടത്തിവിട്ടാൽ നമ്മുടെ റിഫ്രാക്റ്റഡ് ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ഇൻസിഡൻറ്റ് ആംഗിളില് അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കും ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ എന്ന് അതിനെ നമ്മൾ ഐ സി എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ അപ്പോൾ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി നമ്മുടെ റിഫ്രാക്റ്റഡ് 
അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ ഫിഫ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒബ്ജക്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ ഇവിടെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആയി യു എന്തായിരിക്കും വെറും ഫിഫ്റ്റീൻ അല്ല മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഇസിബിൾ ടു മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ കാരണം എന്താണ് ഡിസ്റ്റൻസ് എപ്പോഴും ലെഫ്റ്റിലേക്ക് നെഗറ്റീവും റൈറ്റിലേക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേസിൽ ഒബ്ജക്ട് ഇവിടെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് എപ്പോഴും മെഷർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ പോളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് അപ്പം എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ യൂസ് ഇക്വൽ ടു വേറും ഫിഫ്റ്റീൻ അല്ല മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന കാര്യം ഓർത്തുക ഇനി കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ എളുപ്പമാണ് ജസ്റ്റ് ഇക്വേഷനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് വൺ ബൈ എഫ് ഇക്വൽ ടു വൺ ബൈ വി മൈനസ് വൺ ബൈ യു വൺ ബൈ പ്ലസ് ടെൻ ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ ബൈ വി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം മൈനസ് വൺ ബൈ യു എന്നാണ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് മൈനസും മൈനസും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് വരും ഈ കാൽക്കുലേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് വി ഇസ് ഇക്വൽ ടു പ്ലസ് തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ കിട്ടും അത് എഴുതി വെക്കുക അതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ആൻസർ സെക്കൻഡ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വാട്ട് ഇസ് എ നേച്ചർ ഓഫ് ദി ഇമേജ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ലെൻസിൽ എപ്പോ ഒക്കെ വി പോസിറ്റീവ് ആവുന്നോ അപ്പോഴൊക്കെ എന്തുണ്ടാവും റിയൽ ഇമേജ് കിട്ടുക പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സൈഡിലാണ് ഇമേജ് കിട്ടുക അല്ലെ ഈ സൈഡിൽ ഈ സൈഡിൽ കിട്ടുന്ന ഇമേജ് ഒക്കെ നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ കിട്ടാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വി പോസിറ്റീവ് ആവുമ്പോഴൊക്കെ എന്താണ് റിയൽ ഇമേജ് കിട്ടുക റിയൽ ആണ് എന്തായിരിക്കും റിയൽ ആണ് എപ്പോഴും ഇൻവേർട്ടർ ആയിരിക്കും വെർച്വൽ ആണ് എപ്പോഴും ഇറക്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് ആൻസർ കിട്ടി റിയൽ ആൻഡ് ഇൻവേർട്ടർ ലാസ്റ്റ് ചോദ്യം വാട്ട് ഇസ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഇമേജ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഇമേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കുക അപ്പൊ എച്ച് ഐ ബൈ എച്ച് ഒ ഇസ് ഇക്വൽ ടു വി ബൈ യു എച്ച് ബൈ എച്ച് ഒ എന്താണ് ത്രീ ആണ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു വി എന്താണ് തേർട്ടി നമുക്ക് കിട്ടി പ്ലസ് തേർട്ടി ആണ് ബൈ യു ശ്രദ്ധിക്കണം വെറും ഫിഫ്റ്റീൻ അല്ല മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പോൾ സൈനോടാണ് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്തുകിട്ടും എച്ച് ഐ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു തേർട്ടി ബൈ ഫിഫ്റ്റ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്താണ് മൈനസ് ടു ആണ് അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു ഇസ് ഇക്വൽ ടു മൈനസ് സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇമേജ് എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യുക ഇൻവേർട്ടർ ആയിരിക്കും കാരണം എന്താണ് ഇൻവേർട്ടർ ആരാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മൈനസ് സൈൻ ആണ് ഇൻവേർട്ടർ ആണെന്ന് കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കിട്ടിയ റിയൽ ഇൻവേർട്ടർ ആണ് കൂടാതെ നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റിന് സൈസ് എത്ര ആയിരിക്കും സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഒബ്ജക്ട് എന്തായിരിക്കും മാഗ്നിഫൈഡ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ആയി പക്ഷേ ഇൻവേർട്ടർ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മൈനസ് സൈൻ ഇടുന്നത് അപ്പോൾ ഇതോടെ നമ്മുടെ റിഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്നാണ് ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ തീർത്തു അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇതൊന്നും ഫുൾ മാസ് കിട്ടാവുന്നതാണ് Exam winner crack your exams with exam winner and be a true winner